Buenas noches, buenas noches, qué gusto poderles saludar en medio de todas sus marranadas y todas las cosas que me dicen y la foto que acaba de mandar Iván de un supuesto jacuzzi donde yo estuve con no sé quién, la verdad que, bueno, ¿qué les puedo decir? Un gusto saludarles desde Playa del Carmen, donde sigo por acá cubriendo la pretemporada de los clubes del fútbol mexicano y desde luego ayer estuve con los Tigers, aquí la pelota que lancé. Ahí está. Me dieron chance de lanzar la primera bola ahí con los Tigres, con los Tigers de Cancún. Y desde luego me dieron mi gorrita de los Tigres, que aquí la traigo bien chida, súper padrísima. Muchas gracias a la banda de Tigres, desde luego, a la gente eh, del equipo que eh, tuvo un trato sensacional, agradecidísimo. Y me divertí padrísimo en el béisbol, la verdad, ayer Tigres en contra de los Sultanes de Monterrey. Muy chido y ahí tienen ya el video y desde luego va a estar también el video en el blog Pero ya mi banda de la afición ya lo tiene así que pueden pasar a verlo ya le di retweet Para que lo vean ahí en el, en el canal de YouTube de la afición desde luego Donde está todo el material no solamente mío sino de todos mis compañeros Todo el trabajo que se hace lo pueden encontrar y está padrísimo el canal de YouTube de la afición Así que también a entrar ahí y a seguir la afición Bueno ahí les va nos arrancamos, Joaquín Fontes, tío, banda, buenas noches, muy patético lo que hizo la selección en estas confederaciones, pero se, div se divirtieron en el table, pues eso dicen Joaquín, eso dicen, vamos a ver qué es lo que pasa, Fausto Lozano, le dice a Lino, se van a descansar juntos, Lino, ya estás mandando mensajes subliminales, no sé a qué se refieren, Emanuel Arriaga, ya dígale a los Baldo que nos deje verlo un rato, que no sea celoso, el güey hasta eso, ahora nos lo quiere negar, vale madres, que no, no me quiere negar nadie, Normita, buena, buena vibra tío, que tengas gran inicio de semana, igual mi querida Normita, un saludo para ti Fausto Lozano, más bien me voy, o sea Rufo, a los Yaquis de la Deportiva de Cuautitlán Lancé chido, nomás que no la llegué Selene, dice, gracias prima, saludos Lunita Almanza, Lunita, ¿cómo estás? Hoy hay luna llena, Lunita Un saludo, lista, Iván, ahora sí tío, y aquí está el estúpido de Iván que dice, aquí en exclusiva una foto del jacuzzi del tío que, di que se dice que sí estaba con alguien. Osvaldo, dicen, no, ya le di retweet a la foto y no, eres un puerco, Iván. Oleg Castorena, ya estás, Oleg. Buenas noches, Rufo, buenas noches, banda. Buenas noches, mi querido Oleg. Julio César, ya se ve. Ortega Ramón, refuerzos, apertura 2013 Liga MX. El Club Tijuana presenta a los nuevos elementos rojinegros en la frontera. Julio César, ya está. Desde luego. Lino García. Afortunadamente no, prima, jeje, un beso hasta la hermosa Cuernavaca, Morelos Y le mando un saludo a Coral Ahí está, bueno, perfectamente el saludo para Coral allá en Cuernavaca Y bueno, dice Lino García, no, primo, yo estoy aquí en mi casa, en Nesa El tío, pues creo que sigue en Playa del Carmen, o me equivoco, no, sí, aquí estoy Frida, estoy viendo su reportaje, tío, está chido El de, ¿te refieres al, al del béisbol? Sí, me divertí muchísimo, me la pasé poca madre con la banda de los tigres Sensacional ahí en el baseball, baseball, take me out to the ball game, take me out to the ball, exactamente, Coral, jajaja, ja, ja. cómo rompen los cocos con el tema de Osvaldo, no, imagínate Coral, cómo me tienen, Santiago Hipólito, buenas Rufo, saludos, y qué suave te estás paseando, saludos a las primas y a la prima Selene que se mejore, sí, un beso a Selene, Capitán Pirata, imagen de ayer en el juego de los de béisbol de Tigres, tiene varios, pregunta, tiene varices, no son los, los piquetes de los moscos. Lunita Almanza, tío, buenas noches a ti y a los primos. Mucho que comentar, pero una imagen para comenzar. A ver, una imagen. Ah, esta ya la habíamos visto, pero le damos retweet. Desde luego, Lunita Almanza se gana retweet, evidentemente. Y estamos en espera de los comentarios de todos ustedes que nos están viendo. Solamente a través de Twitter tienes que mandar tu mensaje a arroba rincón de Rufo. Y aquí lo voy a leer sin ningún problema para que entres en los comentarios, desde luego, para que tu voz sea escuchada y podamos platicar todos juntos de los temas que están ocurriendo. Básicamente, sí, desde luego, lo que se está manejando en este momento, pues es la actuación de la selección mexicana en las confederaciones, pero también podemos hablar de lo que está ocurriendo con los clubes mexicanos en su pretemporada. Platiqué con Miguel Herrera cuando llegó aquí a, a Playa del Carmen, así que todo, todo vamos a... A ver cómo está. Frida, tío, ya visitó a la América, siempre que onda con Chucho, ¿se va o okay? qué? Platiqué con Miguel Herrera ya y este, lo que me dijo es que mañana o el martes 
Chucho Benítez tiene una cita allá en Ciudad de México con la dirigencia americanista ya para definir sí o sí la situación que va a tener con el equipo. Mientras tanto, Miguel Herrera, bueno, pues anduvo allá en, este, en Sudamérica, vio algunos prospectos y ya tiene algunos nombres en el caso de que Chucho deje al equipo americanista. Vamos a ver qué es lo que pasa. Julio César, broma, no se vaya a enojar, ¿eh? Una foto de usted rumbo al jacuzzi. No tengo por qué enojarme, Julio. A ver, qué marrana. No, 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 por el amor de Dios. No puedes decir que... That's me, Julio. Con Osvaldo. No lo puedo creer. Que pongas esa foto. Eres un desgraciado. Pero está bien. Le daré retweet de cómo dices que estoy con Osvaldo ahorita aquí. No, 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 por Dios. Está bien. Se queda retweet, Julio César. Emanuel Arrega. Tío, ahora sí ya lo veo. Familia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, desde luego? Lalito. Buenas noches, pared. <risa> pared, puerta, cuarto, perritos, plantas, manzanas, ausentes. Buenas noches, banda. Buenas noches, Lalito. Leonel Maya, buenas noches a todos, ¿qué onda? Ya andamos por aquí, un enorme saludo tío, igual para ti mi querido Leonel Lunita Almanza, tío, ¿vio a mis pumas? Claro que sí Lunita, de hecho mandamos reporte de pumas también En entrevista con Roberto Medina, quien aclara que no han hecho absolutamente ninguna compra De lo que se había dicho que según ya estaba y que ya tenían el refuerzo amarradísimo Bla, 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 bla Bueno, pues eh, aclara Roberto Medina que todavía están en espera de ver qué es lo que van a comprar Selene, ja, 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 muy buena cuando debuta, cuando debuta de beisbolista, pues espero que pronto, Lunita Almanza, y sí tío, la luna se ve hermosísima, aún con el smog, no hombre, hubieran visto la luna aquí, de verdad, esto sí es en serio, ¿eh? esto lo voy a decir muy en serio, hace ratito que fuimos a cenar, este, la luna reflejada en el mar, mm, qué maravilla, se veía sensacional, esto lo digo neta, 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 que ya, ya es en serio sin bromear, de verdad, un espectáculo así de esas cosas que uno dice, Dios mío, la naturaleza. Negro Mate, tío, ¿qué noticias tiene del Chucho Benítez? Lo acabo de decir, negro, que este que se presenta Chucho entre lunes o martes allá en la Ciudad de México para definir ya sí o sí su situación con el América y se tiene que ver si se va o no. Emanuel Arrega, ¿y qué tiene la prima Selene, tío? Está enferma de gripa, nos comunicó. Coral, abrazos para vos, para Emanuel y para Lino. Iván expectativa y oh triste realidad para el tri vamos a ver ya son unos puercos por mí. OBD, saludos desde Tampico, saludos carnalito a toda la banda de Tampico, desde luego. Héctor Salazar, hola, también estás cubriendo el entrenamiento de Puma. ¿Qué tan cerca está el fichaje del delantero Gigliotti al cuadro Puma? Mira Héctor, sí estoy cubriéndolo, de hecho ya se regresaron ellos, pero platiqué acerca de eso y envié reporte, platiqué con Roberto Medina, miembro de la dirigencia del equipo de los Pumas de la universidad, y me dijo que hasta el momento no hay nada y que de hecho, de hecho, se ha complicado también. Se ha complicado porque ya otros equipos se metieron en la negociación. Bla, 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 bla. Así que hasta el momento no. Lalito, tío, qué gusto ver que ya eres parte de un club de béisbol de verdad y que te has separado de la porquería roja. Oh, son mis cuates y son sensacionales. La verdad la gente de Tigres me quedé muy encariñado porque se portaron maravillosos. Mara, bueno, maravillosos es poco, sensacional. La gente, bueno, no solo, la dirigencia del equipo de Tigres... Eh, evidentemente toda la gente ahí sensacional, la prensa y la gente en la tribuna, bueno, muy padre, la verdad, así que muy, muy buena relación y sí, me quedé, bueno, enamorado del equipo. Julio César, ya no, men yo no mencioné a Osvaldo, ja, 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 Julio César. Fausto Lozano Galindo, así es el jacuzzi, no, puerco. Lunita Almanza, esto me llegó sin duda, a ver una foto que nos manda Lunita. Fútbol, que dice el fútbol no es un cine que está en el fútbol, 
No es dinero ni taquilla ni marca el fútbol, es, no es bandera ni país ni frontera el fútbol. El fútbol es latido, es grito, es lágrima, es risa. El fútbol es calle, es patio, es hierba, es grada. El fútbol es abrazo, es beso, es silbido. El fútbol es tú y es él y es ella. El fútbol es nosotros, es ellos. El fútbol es todos. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Qué padrísima imagen, Lunita. Sin discusión, eso tiene el retweet. Está muy padre, no sé eh, de dónde, pero está sensacional. Emanuel Arriaga. Oiga, ya me tiene las toallas que le dije. No, Emanuel, no me voy a chingar ni las toallas, ni las sábanas, ni la tele, ni nada, nada, nada. O sea, yo de aquí nada más recojo lo que tengo que recoger, es decir, mis cosas, me las llevo y ya. Pero no me voy a robar nada, Emanuel, todo lo voy a dejar aquí. Julio López le dice a, a Coral, uff, qué bueno. Coral, le dice a Lunita, hasta Lunita te carga, tío. Sí, también. Julio César, aquí está el tri, oh, oh. Aquí está el tri, oh, oh, aquí está el tri. A ver, no, pues ahora que le sí. A ver, nos manda. ¡Qué gran foto de Julio César! Ahí se va. Órale, perfectamente, sí, señores. Frida, presumiendo en el jacuzzi, me mandaron una foto desde el... ¿Qué? No, Frida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Frida manda una foto donde según ella estoy yo con Osvaldo. No, 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 no. En, en el jacuzzi con Osvaldo. No, no, no. No, Frida, ¿tú también, Frida? Fausto Lozano, ¿o así será el ambiente que traías en el jacuzzi? Y manda una foto. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta porquería? Porque ya olviden a Osvaldo, ya dejen de pensar en Osvaldo, por favor, ya, 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 ya. No, no hay ningún, o sea, ya, Julio López, buenas noches tío, banda, tío, Osvaldo no se convirtió en hombre lobo con esta luna, ahora entiendo lo madreado de las rodillas, no, me picaron los moscos, Iván, tío, ahora sí nos va a mostrar su cuarto antes de que llegue Emanuel y empiece de pedinche, pues ya empezó, y ya está ahí Emanuel, y ya empezó de pedinche. Emanuel Arrega, también se te quiere, prima coral. Brian de la U, saludos tío, le mando esta pequeña reflexión sobre mis pumas, ojalá lo vea terminando. Con gusto Brian, mientras si te parece le damos retweet, para que toda la banda lo vea también, para que para que vea, vea lo que lo, la reflexión que hace acerca de los pumas de la universidad. Ole Castorena, ¿cómo que lanzas para un equipo chafa? Que dicho, que dicho sea de paso... Lo sacaron del DF por no llevar gente al estadio. Uh, bueno, pues cada quien le va al suyo. Frida, tío, ¿vio los Juegos del América contra el Real Madrid? No, Lalito, la luna reflejada en el mar, dos copas de champán, Os Osvaldo y Rufo, el jacuzzi completo a los de Rosa. ¡Wow! ¡Que no, Lalo! Coral, tío, ¿qué mamarrachadas son esas? Pues no sé, o sea, pregúntale a Frida de sus porquerías que me está mandando. Águila Realista, ¿cómo están banda? Tío, lo mejor, ¿cuándo regresan las águilas a de, ¿cuándo regresan las águilas de playa y los seleccionados? América estará de regreso, o bueno, regresará de Playa del Carmen el próximo jueves, estará de regreso y ya, este, pero regresa y de inmediato viaja a Estados Unidos. Leonel Maya, ¿cuáles son las noticias de refuerzos del Cruz Azul, tío? ¿Sabe algo o quién se va? Hasta el momento no tengo información, Leonel, de, de qué movimientos pueda haber. Salvo los que ya supimos, ¿no? La salida del chuletita, de vela, etcétera. El imperdonable. Ya llegué, tío. ¿Creyeron que se librarían de mí hoy? Ja, ja, ja. ¿Cómo están, banda? ¿Qué temas hay? Bueno, pues desde luego la selección imperdonable, este, lo que hicieron en las confederaciones de fútbol, de resultados. Eh, y desde luego también pues platicar acerca de, de, de los movimientos y el trabajo que están haciendo algunos equipos en pretemporada. Emanuel eh, Arriaga, oye tío, ¿cuáles son tuyas? A ver, y me mandó una foto Emanuel. No, qué, 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 qué marranazo, 
marranazo eres de verdad, Emanuel. De verdad. No puedes mandar esa foto tan puerca. Pero bueno, le doy retweet solo para que no se diga. Ninguna de esos, de esos pies son míos. Otro Hart, tío, le dijo algunos nombres Miguel Herrera o alguna posición que va a reforzar en caso de que se vaya Benítez. Pues no, no, no soltó ningún nombre, pero sí dijo que vio ya muchos prospectos allá en Sudamérica. Lo agarré prácticamente bajando del avión y fue lo que me comentó de manera directa. Bernie Longoria, ánimo tío, venga Bernie, todo bien, todo en orden. Lalito, en dos semanas es el Tigres contra Diablos en el foro. A ver si vienes y conoces a la afición de Tigres de verdad. Espero estar ahí porque es un juegazo. Y sobre todo me va a dar un gran, gran gusto saludar a mis amigos que hice de, del equipo de Tigres. Sensacional. Coral, le dice a Manuel, si me querés, pone el multimedia, boludo. No veo al tío. Fausto Lozano, tío, te comió Osvaldo. ¿Que te picó quién? ¿Que te secó quién? ¡Nadie! Yo me sequé solito, me picaron los mos me picaron y me comieron los mosquitos. Esos son los que me picaron. No Osvaldo, no nadie. No, ya, hablemos de fútbol. Este, eh, Fausto, estoy tratando de abrir la foto que enviaste, pero no, no abre, salsita. No abre carnalito. Ole Castorena. Ahora ya le llamas Mosco a Osvaldo. No. Acustín. Tío, buenas noches. Y a la banda, saludas. Saludos. ¿Qué onda? La Frida no cumplió, pero bien que te quema. Sí, eso sí. O sea, desvía el tema. Frida desvía el tema con lo de Osvaldo y que si estás ahí con Osvaldo o con no sé quién. Pero bien que no, no, no mandó la foto que nos prometió a todos celebrando el gol de Balotelli y el título de la América. ¿Mm? Gracias Tío, planche Planche es el cabello No, pues así está chido, así se ve bien Iván Tío, por culpa de la prima Frida Ya estoy yendo con el psicólogo Me quedé traumado porque nunca llegaron esas fotos del festejo Tú y todos Todos estamos igual Iván Emanuel Arriaga ¿Qué no era solo Osvaldo? Pinche tío tan cachondo ¿Qué pasó? A ver No no, por Dios, no, no Emanuel, a ver, lo que me gustaría saber, Emanuel Es de dónde sacas esas fotos Y para que las estés mandando Ninguno de esos que salen en las fotos soy yo, ni es Osvaldo A Osvaldo tiene mil años que no lo veo Así que no puedes decir que, que, que soy yo De todos modos se gana retweet por sus marranadas Pero no soy yo, el imperdonable Fuera Chepo, tío, o aún no pues habrá que ver, habrá que ver, este, imperdonable eh, Yo no creo que sea la solución, sinceramente Estoy de acuerdo en que ha cometido errores el Chepo Eso no tengo nada que discutir, estoy completamente de acuerdo Pero también creo que se debería de, de hablar con los jugadores ¿eh? O sea, yo he visto poca disposición, yo he visto que no se juega al, al mismo nivel que muestran con sus clubes, etcétera, etcétera. Entonces, había que ver. Lalito MX, como si los diablos atascaran el foro. El jueves llevaron una superestrella internacional y no había ni 300 personas. Jul, Julio César, expectativas del jacuzzi. A ver. No, 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 por Dios, que, o sea, marranos es poco, o sea, con las fotos que están mandando, nunca, jamás, jamás, de, hoy me arrepiento, ya no voy a ser tan transparente con ustedes, hoy me arrepiento de haberles dicho, estoy en el jacuzzi, sí, sí estaba en el jacuzzi, me recogí mi cabello, estuve reposando un rato del todo el trabajo del día de hoy, pero ustedes, claro, está en el jacuzzi con Osvaldo, no solito estaba yo, limpiándome todo, sacándome el quesito de, entre las uñas de los pies, pero ustedes con sus porquerías. Lino García, le contesta a Acus y a, y a Frida, así es esto de las, canti, de las carnitas, primo, a mí ya ni me pela con algo que le dije, pero en fin, a ver, le voy a contestar a, a Lino, ¿yo? ¿o será Frida? Ole Castorena. ¿Quieres que hablemos de lo mierda que jugó el tri en las confederaciones? 
o de lo sobrado del tri sub 20. No, bueno, el, el tema lo ponen ustedes, Iván. ¿Qué le parece la semis de España contra Italia? ¿A quién le va, tío? Yo creo que va a ganar España, pero la verdad sí es un partidazo de no perdérselo, ¿eh? Nadie, o sea, ahí sí va a ser una... Como dicen, ¿no? Una final adelantada, la verdad, pues hay que, hay que verlo como es. Y sinceramente, se va a ver gran fútbol ahí en España contra, contra Italia. Y, eh, los dos equipos llegan muy bien, pero en mi opinión, en mi opinión, llega mucho mejor el equipo español, ¿eh? El equipo de España trae un ritmo que no ha perdido, sinceramente, luce muy, muy bien y creo que la victoria va a ser para España. El imperdonable. ¿Qué pasó, tío? ¿Por qué tan marranos todos? Se me va a pegar. Pues no se sé, andan de cochino. Lino García. Y hoy estuvo bien vacío, Lalito. Si no, pregúntale a Elena y a Chucho. El Riguel Escalante. Tienes pinta de pelotero caro que se siente... ¿Qué se siente que tu picheada sea de las más observadas? Felicidades, te esperamos en Campeche. Uy, muchas gracias, carnalito. Gracias. Será un gusto. Sin duda. Ahí está. Agustín. Racista la mujer y así quería que te tatuaras en una nalga al Rolti. Eso lo queríamos todos. Frida, mientras el tío Rufo hace el show, Osvaldo espera en el jacuzzi. ¿Otra foto, Frida? <risa> Osvaldo espera en el jacuzzi. No, no, no. ¿Tú también, Frida, otra vez? Osvaldo waiting for me on jacuzzi. No, de verdad que ya, ya no sé qué hacer, pero bueno. Frida, no desvíes la atención, ¿qué pasó con las fotos que nos prometiste del festejo? Emanuel Arriaga, le dice a Coral, a ver, aquí está el link, ah, ya está dando el link, Oleka Sorena, la señorita Frida desvía la atención de los temas importantes, ¿dónde carajos están las fotos? Todos nos preguntamos lo mismo, Ole, todos nos preguntamos lo mismo, todos pasamos todos los días esperando que llegue el día del show para que, a ver si Frida... Se digna a mandarnos las fotos que nos prometió celebrando como Balotelli su gol y celebrando el título del América, brincando en la cama. Agustín, tío, ¿me trae de regalo esa tele de plasma que está a su espalda? No. Avi Guzmán, Avi bonita, ¿cómo estás mi niña? Hola tío, saludos a la banda y te dejo esta fotito. Algunos surtidos lo vieron jugar. Surtidos o surtidos, a ver. Ah, vi, no, no, no abre la foto, mi niña. A ver. Mi hija no abre la foto, Abby. Abby, nena, a ver si la mandas otra vez, mija, porque no, no, no. Ah, ya, 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 ya abrió. ¡Guau! ¡Wow! Ah, una foto de mi América de los 80. Vinicio Bravo, Alfredo Tena, Héctor Miguel Celada, Armando Manso, Ruso Brailovsky, eh, Mario Trejo, Antonio Pedro Echaniz, Cicinho, papá de Giovanni, Cristóbal Ortega, Javier Aguirre y el Cabezón Luna. ¡Wow! ¡Qué foto de maravilla! Sensacional. Lavín Israel. ¡Qué hubo Rufo! Saludos, banda. Saludos, Lavín. Bienvenido. Qué bueno que ya está aquí. Líder de los Royal Bronx, de plano, nunca escuché el saludo a la raza de Monterrey, tío. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Aquí estoy. El show en internet. Lo está viendo ¿qué pasó Morgan? dime si estás viendo el, el show para saludar claro que digo mi banda regia Julio César jajaja ja, ja. pero esa foto no está involucrando a nadie simplemente es una foto de un jacuzzi correcto así es Lino García no tío hablo de Frida que yo sé que está leyendo pero ya ni me pela qué grosera eres Frida ¿eh? y tú querías que tratara eh, en una nalga al Rolfi Montenegro Oleca Sorena pero los diablos siguen teniendo afición que va al foro. Serán 300, pero nunca dejan solo a su equipo. 
el imperdonable. Cierto, el tri sub 20 ya todo el mundo se dio cuenta de lo que es capaz su dios, el Tecatito Corona. No sirve ese jugador. Ahí está la opinión. Lalito, sí vi las fotos sobre lo de ayer eh, de la entrada. Iván, tío, ¿cómo vio el funcionamiento de la selección sub 20? Híjole, que lo, lo, lo que no me gustaron fueron los, los errores. O sea, ahora resulta que ya ninguna selección concreta. O sea, ya es un mal de, de todas las elecciones de la que quiera, ya no concretan de qué se trata. Ahora resulta que, que en vez de que los chavos le pusieran el ejemplo a los grandes, que es lo que lo que debería de ocurrir, no, ahora los, los mayores contagian a los, a los chavos. Agustín, tío, tú solo te ensartas al declarar que estás en el jacuzzi. No, bueno, es que quise ser transparente con ustedes de decirles, estoy en el jacuzzi, espérenme, ahorita salgo. O sea, estaba así descansando yo en el jacuzzi, fumándome mi cigarrito, tomándome mi copita de champán, pero con mi teléfono ahí junto a mí para atender a la banda en cuanto estuvieran hablando o lo que sea, les digo, estoy en el jacuzzi, ahorita salgo y todos me friegan. Julio César, en acción pusieron como sombra y el problema social de Brasil y no el mal del fútbol mexicano. Fausto Lozano, así está la situación en Playa del Carmen. A ver, no, 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 no. No, 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 Fausto, por el amor de Dios. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, Fausto? No, 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 no. A ver, se gana retweet, pero es una desgraciadez esto, lo juro. Negro mate, tío, andan diciendo que no era jacuzzi. El imperdonable. España juega muy, muy bien. Si a Brasil no se le aparece el fantasma de Maracaná contra Uruguay, se le aparece contra España. Sí, yo veo... No, mira, así como lo veo yo, respeto la opinión de ustedes y la espero, desde luego, pero yo veo que, desde luego, España le gana a Italia, Brasil a Uruguay, y España gana en la final a Brasil con nuevo Maracanazo. Ortega Ramón, tío, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Ramón, un gusto saludarte. Leonel Maya, una frase, tío. Y si exigiéramos en México a nuestros políticos y gobernantes como exigimos a la selección mexicana de fútbol, pues creo que sí lo hacemos, creo yo. O sea, todo el mundo expresa su opinión, sus necesidades, sus inconformidades, en todos sentidos. O sea, creo que sí, creo yo, creo yo. Negro mate. Tío, andan diciendo que no era jacuzzi, que te escapaste de un caso de carnitas. No, negro. Lunita Almanza, vi el partido de la Sub-20 y me emocioné más que con las confederaciones. Perdió, pero me gustó un poco más. Sí, Lunita, pero no concretan. Ese es el problema. Agustín, ya que suba la prima Frida festejando en lugar de que suba las fotos quemando tu sexualidad. No, no, no está quemando nada porque son fotos falsas. Frida... Tío, ¿ya se compró la nueva piel de la América? No, Frida, todavía no. Ramón, brother, sal saludos. Te mandé la foto de la presentación de los nuevos refuerzos de Cholos. Muchas gracias, Ramón. Iván, ¿cómo ve, es ¿cómo ve esta credencial de lector, tío? A ver, nos manda una foto, Iván. Viene credencial de lector, nomás que no, no abre. Yo creo que más bien lo que pasa es que está bastante bajo el internet por aquí y ese es el gran, 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 gran problema. Ah, ya. <risa> Qué majadero ¿eh? <risa> Eres un grosero Iván y un gacho Ole Castorena Dejando de lado el tema del fútbol Qué gran ejemplo de dignidad está dando el pueblo brasileño Mira, te, te doy mi opinión Ole Así, digo, rápido y muy breve Porque no son temas que yo maneje Y que ni que conozca a fondo 
en realidad entonces no, no me atrevo en realidad a dar un, un, este, una opinión más que lo que voy a decir creo que en la historia de estos eventos Copa del Mundo, Juegos Olímpicos eh, Confederaciones no se había sabido pero bueno ahora usualmente existen este tipo de movimientos sociales o sea aquí en México yo lo recuerdo perfecto, perfecto en el Mundial 86 hubo este tipo de problemas mi respeto para, para la sociedad brasileña que exija sus derechos, que expresen lo que gusten, sus razones tendrán y reitero, mi respeto completísimo pero también eh, siempre pasa esto, esa es la verdad el imperdonable tío, si México pierde contra Honduras en septiembre, te rapas la cabellera yo por qué yo, que, que, que no le atina a la portería, yo qué culpa tengo Lino García le dice a Lunita hola Lunita, yo también vi el juego de la sub 20 y la neta estuvo mejor perdieron pero estuvo mucho mejor Ole Castorena, el famoso Tecatito se vio mal, pero mal, mal. Frida, Achis, yo ando al 100 sin problemas, Lino, ¿por qué? Ah, ya están arreglando sus problemas, Lino. Y Frida, muy bien, muy bien. Iván, el tío está esperando que se la regalen, de seguro así pasó con la de campeón, ja, 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 no. Leonel Maya, aunque era Japón, tío, me gustó la defensa que puso, o más bien los centrales, Moreno y Reyes. A ver si el Chepo se da cuenta de eso. Ya hasta el final se enderezó la nave. Acustín, tío, ¿y si me traes un llavero del béisbol? Ya sé tu respuesta. No, ¿para qué me preguntas? El imperdonable. ¿Lo de la foto de Fausto es cierto? ¿Eres gay? ¡No! ¡No soy gay! Respeto a la comunidad gay, respeto cualquier tipo de preferencia sexual, pero soy completamente heterosexual Fausto Galindo Fausto Lozano Galindo todo normal en Brasil se fue el relleno y empieza el verdadero torneo entre campeones Brasil, Uruguay, España e Italia estoy de acuerdo a medias contigo Fausto lo de Uruguay mencionarlo como campeón pues ya fue en la prehistoria carnal el imperdonable Chucho si ¿sí se queda con América o no Así como lo veo y como he estado platicando y buscándole por ahí, yo creo que Chucho va a terminar quedándose en el América. Subrayo, creo que va a terminar quedándose en el América. Oleca Sorena, sí Rufo, hay libertad de expresión, pero todo el mundo se queja y no hace algo al respecto. Todo se queda al nivel de queja. Igualito con la, que con la selección, ¿no? Nos quejamos y seguimos llenando el estadio. Julio César. Ya se hizo y los tacharon de drogadictos, ninis y vándalos. Líder de Rayadrums, aquí estoy transmitiendo, lo estás viendo, sitio, sí, pero no me fuma. Es, de, es el segundo Twitter que recibo de tu parte. Bueno, y claro, que un saludo para Morgan, el líder de los Rayadrums, evidentemente allá en la Sultana, y para toda la banda de Rayados, para toda la banda de Tigres, para mi amadísima banda regia, un saludo y todo mi cariño como siempre, así es que mi querido Morgan, como siempre, un gusto que estés en contacto con la banda y no se alejen que ya tienen mucho tiempo que no andaban. Tío, fotos de mis jerseys, yo estoy detrás de cámaras festejando el título, a ver. O sea, a ver, Frida nos hace creer que ahí está la foto de cuando se quitó la playera y ella tomó la foto de la playera y está festejando brincando en la cama, ok. Emanuel Arrega, pues FIFA ya está muy preocupado por esas acciones por el pueblo, pueblo brasileño. Debe de estarlo. Agustín, tío, ¿ya checaste cómo pelean como marido y mujer Frida y Lino? Achis, ah, yo ando al 100 sin problemas, Lino. Sí, sí, pero ya se están reconciliando aquí en el show. O sea, eso es bonito y yo creo que va a tener un final feliz esa historia con, este, con Lino tatuándose la cara del Rossi Montenegro en una nalga. Como signo de reconciliación El imperdonable Me dice pero Pues si no te quieres rapar Creo que si sí eres gay No creo que tenga ver, que ver una cosa con otra Imperdonable Iván, tío, ¿quién es su favorito para la copa de oro? Pues ojalá que México O le casarena, claro Rufo Incluso si nos vamos más atrás Está el movimiento del 68 Que si bien es cierto no fue directamente por los Juegos Olímpicos Sí, ahí sí, Ole Creo que no, no, no tiene nada que ver Este... 
una cosa con otra, salvo tu mejor opinión, el movimiento del 68 tiene otras raíces, tiene otras, este, eh, otros móviles, pongámoslo así, eh, que no tienen nada que ver con una protesta por, por los gastos que realizó el país durante lo, y para los, la organización de los Juegos Olímpicos. O sea, usualmente los, los, los problemas que existen es que eh, en países como México, Brasil, digamos Argentina, por ejemplo, eh, de este tipo, el pueblo usualmente protesta porque el gobierno haga algún gasto pensando en un evento como Juegos Olímpicos o Copa del Mundo. Es lo que ocurre. Coral. Dos americanos y dos europeos. La final, Brasil contra España. Y se la lleva a España, aunque se enoje mi papá. No, pues yo estoy de acuerdo, Coral, es que sí, así como lo estás diciendo, estoy completamente de acuerdo, y le, le mando un abrazo a tu viejo desde luego, pero yo estoy completamente de acuerdo como lo pones tú. OBD, ¿dónde puedo ver donde estuviste con los tigres? No lo he visto, qué bien que ya estés en el mundo del béisbol, y muy feliz, muy feliz en el béisbol, muy, muy, muy feliz, de verdad, ayer como lo viví fue maravilloso, de sueño. Está ya en la página de YouTube de la afición, OBD, este... Está en la página de YouTube de la afición y déjame ver si todavía... Eh, el... Es que lo tenía aquí donde lo tuitearon para darle retweet. NBA, Gabriel, Boca Juniors, Irak, celebran... Espérame, 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 espérame. espérame. No, está más arriba entonces. Para darle retweet y para que lo puedan ver en la en la página de, de... en el canal de YouTube de la afición, que los invito a que lo visiten, está padrísimo. No solamente está, está mi trabajo, está el trabajo de todos mis compañeros, está parte de los programas y de los análisis que hacen mis compañeros ahí en la afición. Eh, aquí está, aquí está. Le doy retweet en este momento y después yo voy a subir en el blog la versión extendida. Ahí está ya. Le acabo de dar re, eh, retweet, OBD. Lalo. Tío, ¿y dónde es Brasil contra Uruguay? De hecho, acaba de llegar Brasil y se armó un super desmadre. Ahorita te, ahorita te digo, Lalito, déjame recordar. Emanuel eh, Arrega, tío, ya ganos el paneo de la pinche habitación Porfis. Y ya sé qué quiero, la cafetera. No, Emanuel, ni voy a hacer el paneo de nada, porque ya sé cómo eres de pedinche, y no va a haber cafetera ni nada. Ole Castorena, claro, claro, ahí está el nivel de exigencia. Si realmente si realmente le emputara como juego el tri, dejarían de ir al estadio como yo. Exactamente, Ole. O sea, si todo el mundo dice, ¿Qué, qué mal juega, qué esto, qué el otro, pero viene aquí y le llenan el estadio, el imperdonable. Pues para mí Tahití jugó mejor que México, cuando menos a un goleados le puso más corazón. Fausto Lozano le dice a Coral, me gustaría que gane Brasil contra Italia, de nuevo, soy romántico del fútbol, se vale. Se vale Fausto, pero también te digo eh, que Brasil está muy lejos de, de, de jugar a lo Brasil, a lo que conocemos todos del juego de Brasil, o sea, está ya lejísimos de ser ese Brasil. Ole Castorena le dice a Frida, esa foto es de este momento, no hay certeza de que sea la final. Bien dicho Ole, nos está tratando de, de engañar, el imperdonable. Se especula que México podría realizar el mundial si Brasil continúa con problemas y violencia. ¿Cómo ves? Lo veo difícil, lo veo difícil, no, no lo veo de esa manera. La única vez que se ha cambiado de sede fue eh, cuando Colombia iba a realizar el mundial y por todos los problemas que todos conocen. ¡Imagínate! A ver, imagínate, imperdonable, Colombia iba a realizar el mundial en el 86, se le asignó la sede, sin embargo, ya no se mantuvo la sede por todos los problemas que había, que conocemos, que vivía el pueblo colombiano eh, entre los diferentes cárteles. ¿Tú crees que van a traer el mundial aquí? Juan López, hola tío, ¿qué sabes del fichaje de... Chara por el América, hasta el momento nada Juan, pero se da dentro del contexto de los Juegos Olímpicos, eso sí, dentro de la época, eso estoy de acuerdo, Ole. el imperdonable, pues yo opino que te verías guapo, así rapadito como Salinas de Gortari, no, líder Roger Grunz, chéquese, le escribo ahí y no sé qué pex, jajaja, ja, ja. ya lo escuché su saludo, a ver, veo la foto,
Ahí dice, ya lo veo, lo escucho y me... Y me meo. Ya sa y ya saludo a la banda. <risa> Un saludo, mi querido carnalito Morgan. Emanuel Arriaga, qué hermosa decoración antes del chapoteadero entre tú y tu camarógrafo favor favorito. La neta se rayaron. ¿Y ahora qué pusiste? No. no. Eres un puercazo, Emanuel, de verdad. Yo creo que esas fotos las tomaste tú cuando fuiste al jacuzzi con no sé quién. Julio Díaz, el fish, mi carnal, Julio Díaz. ¿Cuánto por la pelota de Bay? Nada, es mía y me la dieron los tigres. Agustín, tío, extraño ver jugar a nuestro América. ¿No puedes adelantar ya la liga? No. Leonel Maya, comparto esta foto. Hágansela llegar al Chepo, por favor. A ver. El Maza Rodríguez. Como lo ve la afición. Como lo ve el Chepo. Como lo ve su... <risa> Como se vio contra Italia. Como <risa> Ok, le damos retweet, se ganó Leonel Maya. Iván, tío, pase pase el itinerario de su regreso para ir al aeropuerto a recibirlo y ver que no viene con Osvaldo, ja, 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 ja. No, no lo voy a revelar. El imperdonable, si hacen el mundial aquí en México, ¿te rapas la cabellera? No. Fausto Lozano, por esto te gusta el béisbol. A ver. ¡No! No, 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 Ay, Fausto. Le voy a dar retweet, pero bueno, a ver qué te dice Lalit. Ole Castorina. Brasil e Italia no están en su mejor mom en su mejor versión. Completamente de acuerdo, Ole. Lalo. Ahorita no creo que vayan a cambiar el mundial Y menos a México Tristemente no hay infraestructura Estadios obsoletos Fíjate que ahí no estoy de acuerdo Lalo Ahí no comparto tu opinión Yo creo que hay estadios de sobra Para hacer una copa del mundo ¿Cuántos podemos mencionar? Yo sigo creyendo por ejemplo Los dos de Monterrey Sin problema Los dos de la Ciudad de México Sin problema O sea el Azteca y Seúl. Este, El de Aguascalientes eh, el de las Chivas, el de Torreón y más que el de las Chivas, el Jalisco. O sea, no veo ningún problema para hacer una Copa del Mundo en México en ese sentido, en ese sentido y no, no le veo el obsoleto a los estadios. OBD, América todavía puede ir por un seleccionado. No sabes si podrían traer a Irán Mier. Hasta ahora no. Frida, el Fish sabe que Osvaldo era su cuñado. ¿Sí o no? Fish, ya dinos, ja, ja, ja. No, no, no es su cuñado. Emanuel Arriaga. Y tan siquiera si sí está ordenadito el cuarto donde estás o tienes tu desmadre como LBS. No sé qué es LBS. Pero no, no tengo desmadre, está todo ordenado el cuarto. Fernando el Tigre. Aquí ya viendo el show reportándome. ¡Bienvenido, Fer! Bienvenido, canalito. Voy llegando. ¿De qué están hablando hoy? Pues de lo de la confederación es, mi querido Fer, de la actuación del tri. Ole Casarena, por cierto, me, en caso de cambiar el mundial, es más probable que sea en Estados Unidos que acá en México. Totalmente de acuerdo, Ole. Sí, 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 sí. Sí, sí pero tampoco creo que la, las protestas que existen en este momento en Brasil sean este, eh, un punto para cambiar la, la Copa del Mundo, eh, de, de sede. No, no lo veo yo de esa manera. Así que este, lo veo bastante difícil que pudiera moverse de sede. Más bien van a controlar todo ese tipo de manifestaciones o, o tratar de darle al pueblo brasileño lo que está pidiendo. Joaquín Fontes, tío, ¿por qué hacen cada dos años la Copa de Oro? Pobres paisanos pagan mucho dinero para ver una selección B. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Joaquín. Julio César, creo que ya debe de ignorar esas fotos ridículas y sin gracia del jacuzzi. Bien pensado, Julio, estoy de acuerdo contigo. El imperdonable... Saludos desde su casa, tío. Los rufiancitos y yo nos divertimos el doble que tú y Osvaldo en el jacuzzi. No, 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 no. no. A los rufiancitos los dejé amarrados a los cabrones para que no anden haciendo desmadre. Julio César, con todo respeto, pero México tiene asuntos más importantes que una copa del mundo. 
No, bueno, Julio, en ese sentido, el mundo tiene asuntos más importantes que una copa del mundo. El mundo. Iván, tío, ¿qué otro cuadro hay en la habitación? A ver cuál me convence más. Ninguno. No, no, ni me voy a robar nada de la habitación y todo se va a quedar aquí. Agustín. Tío, buenas noches, que pase un buen inicio de semana y que tenga un buen regreso al DF. Saludos a todos los primos y primas. Mi querido Agustín, descansa hermanito, buenas noches. No, no me voy a llevar nada del cuarto. Lalito MX, para hacer un mundial se necesitan estadios nuevos. El Azteca ya no sirve y no hay carreteras. No, no, eso sí, no, Lalito, no, no, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo contigo. El Azteca es un estadio hoy por hoy. Sin problema para recibir una copa del mundo, ¿eh? No, 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 perdón, pero no, no, no estoy de acuerdo contigo, mi querido Lalo, que respeto tu opinión, desde luego. Ole Casorena, el de Pachuca también, el estadio de Pachuca es otro de los estadios que pueden ser mundialistas sin el menor problema. Y ahora que van a construir el estadio nuevo para Rayados o el estadio que van a hacer en Campeche, de acuerdo. Morgan, el líder de los Rayas Bronx, aparte Rayados ya tendría nuevo estadio para cualquier evento internacional, completamente de acuerdo, el estadio de, de Rayado sería un estadio mundialista sin el menor, si el tecnológico lo es, o sea, el estadio nuevo lo va a hacer sin el menor problema. Iván le dice al Fish y a Frida, ja, 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 no tío, estás en peligro, espero que no. Lino le dice al Fish y a Frida, no bueno tío, hasta tu carnal te carga calor con ese tema, ja, 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 saludos al Fish. Ole Castorena le dice a Julio César, de acuerdo completamente. No, bueno, sí, pero yo reitero, Lego. O sea, el mundo tiene problemas más importantes o situaciones mucho más importantes que una Copa del Mundo o que el fútbol. El imperdonable. Creo que si México gana la Copa de Oro, te rapa. No. OBD. ¿Te gustan los videojuegos o cómo matas el tiempo cuando estás descansando en tu casa o en tu hotel? Me gusta oír música. Eh, más que los videojuegos, me gusta la, la, la música, estar oyendo música. Eh, checando nuevos discos Es lo que me gusta hacer Emanuel Arriaga Ya tío, mi casa necesita unas cortinas Chínguenselas por favor No, no tiene cortinas este cuarto Luna Almanza En donde se, en donde se haga siempre hay mexicanos Y hasta la muerte los seguiremos Aún con las cosas más malas Se refiere que en donde se haga el mundial Sí, eso es cierto, donde se haga el mundial El imperdonable Saludos al Fish Que sí se rapa la cabellera como los hombres Julio César, a lo que voy es que México no merece aún tener una Copa del Mundo. Pues es que si fuera por merecimientos, Julio, ¿a poco Sudáfrica lo merecía? Pausa Lozano. Y mientras tanto, en tu casa en Cuautitlán... A ver... <risa> La veo y quiero llorar porque si han de estar así esos desgraciados, lo juro que si han de estar así ahorita. Y sí me preocupa. Se gana retweet por lo que han de estar haciendo esos desgraciados. Pero bueno. Oleca Sorena. Sí, sí, el mundo los tiene. Para hablar de ellos tendría que hacer un show para hablar de esos temas. Completamente de acuerdo, Olé. Lino García le contesta a Fausto, ni lo dudes que los rufitos tengan así la casa del tío. Pues sí, yo también. Eh, Morgan, el líder de los de Rayadrons, tío, na mame, el tecno es de esa magnitud para un evento mundialista. El Palacio de las Bellas Artes es solo regio. No, bueno, por eso el tec me refiero, el estadio donde juega hoy rayado. Es, es de, de, de Copa del Mundo O sea, no, no le veo ningún problema Con la magnitud que tiene el estadio Julio César, sí, sí la merecía Porque la Copa del Mundo Debe de ser unión global Sí, no, de acuerdo Julio Pero tú estás hablando de que si México la merece o no Digo Como por qué la mereció Sudáfrica, la Copa del Mundo Iván, tío ¿Se puede traer una lámpara del cuarto? La otra se la donó a mi primo Emanuel. No, no es cierto, yo no le he llevado nunca nada a nadie de las habitaciones donde he estado, ni le llevaré nada a nadie. Julio César, el TEC no es de Rayado, es de Borregos del TEC. Ok, de acuerdo, de acuerdo, pero ahí juega Monterrey. Veámoslo de, de esa manera o de ese modo, es lo que pretendí decir. Ahí juega, ahí juega el equipo de Monterrey. Emanuel Arriaga, final Brasil contra España Copa Confederaciones, ¿a quién le va tío? Gana España, sí estoy de acuerdo que esa va a ser la final y gana España, el imperdonable 
Ya ves que sí tenemos fiesta en tu casa y ahorita llegan las mujeres. No seas puerco, imperdonable. Ya deja a los rufitos en paz, que por tu culpa son unos desmadrosos. Bueno, niños, estamos llegando al final del show de esta noche, que estuvo maravilloso, genial, único e irrepetible. Y bueno, ya es hora de dormir. Yo me voy a la camita temprano porque tengo que descansar y mañana madrugar para ir a ver a la América y tengo pensado visitar mañana al equipo de Tigres y desde luego el martes, Morgan, el martes voy a recibir aquí a Rayados en, en Cancún, van a llegar ellos a Cancún y Morgan te tengo noticias, Rayados va a llegar al mismo hotel donde está Tigres, se van a juntar en el mismo hotel Tigres y Rayados durante la pretemporada, así que se va a poner chido el asunto y hay que caerles por allá. Líder de Raya Drums, lo que hace un mundial es la gente que llena los estadios y acá en Monterrey no hay duda en eso, tío. Fíjate que antes de cerrar el programa te voy a decir algo, este Morgan, acerca de eso que, acaba, que acabas de decir. Cuando fue el mundial de México 86, en Monterrey los estadios no se llenaron, ¿eh? Se llenó el México, Alemania, ese sí, pero allá jugó Inglaterra, allá jugó Alemania. Y no se llenaba Las entradas estuvieron bajísimas en Monterrey En el México 86 Eso, eso neta, neta, neta eh, neta Fernando el Tigre Que descanses, muchas gracias Fer Igualmente tú, Emanuel Arriaga Ajá, qué camita ni qué nada Por lo menos tres y sin sacate Qué puerco eres Fernando el Tigre, arriba los tigres Lino García, ni lo dudes Fausto No, bueno, ya Ole Castorena, ay, ternuros, los tigritos y los rayaditos, pues van a estar juntos en el mismo hotel, tigres y rayados en el mismo hotel, en Cancún, en la pretemporada, se va a poner chido eso, el imperdonable, descanse tío, nos vemos la próxima semana, yo les sigo acá con los rufitos, no puerco, Lino García, no bueno, ya va a terminar y yo apenas sintonizándote tío, jajaja, ja, ja. no podemos reiniciar otra vez, solo que lo dijera la duquesa, Frida, solo es la única opción. Lunita Almanza, tío, buenas noches, pues sí, a trabajar, bonita semana a ti y a mis primos, obvio, te esperamos el jueves sin falta, primero Dios, claro que sí, Fernando el Tigre, si sales con Don Robert al aire, me lo saludas, como no a mi amadísimo maestro, con todo el gusto del mundo, maestro Don Robert, bueno, niños, pues ya me voy, Oleca Serena, ah, no se llenó porque en Monterrey solo conocen a Tigres y a Rayados, no, no se gacho, no, eso, eso no, son futboleros, son gente que sabe y que conoce y le sabe al fútbol bien, y me consta, y yo doy fe de ello. Bueno niños, ya me voy a la camita, es hora, así que ahí los dejo, y como siempre, ¿saben qué? Gracias a todos ustedes, porque por tu culpa, por tu gran culpa, es muy chingón ser rufo.